historia, jeta, kultura, si mobilt e kultit. Zhvillimi i hershëm ekonomik, kriimi i formacioneve të parashtetërore dhe zjerimi i luftrave midis grupeve të ndryshme të popullsis, soli si rjedhim për mirësimin e pajimeve të tyre luftarake. Për krenarja është pjesë e këtyre pajimeve dhe u fut në përdorim në shej. Vip e son dhe vazhdoj deri në shej. Ip e son. Njoja jone i lirve e kulturës së tyre e gjuës dhe se kaluarës së tyre bazojt në dy iloj burimesh, në tekstet e shkruarat të shkrimtarve grek dhe romak dhe në materialet arkeologike. Deri në shekullin gjigje autorët bashkë kohor të cilët në veprat e tyre janë marrë me qështje në i lirve kanë shfrydzuar shpesherë në mënyrë, jo kritike, gati ekskluzivisht, ato të dhëna që i kanë gjetur në përveprat e autorëve anti. Në gjysmën e partë të shekullit gjigje e veç mas në gjysmën e dytë të ati shekulli, një orit për i lirët u pasuruan me një mori faktesh të reja, arkeologike, filologike, antropologike e të tjera të cilat bënd të mundshme që të kryohet një parafyturim shumë më isak dhe më i gjithanshëm për i lirët nga i që ka mundur të fitohet vetëm në bas të shkrimeve të autorve grek dhe roman. Vet i lirët, fatkejsisht, nuk nga kanë lënë kur farë dokumentacioni të shkruar për të kaluaren dhe për kulturën e tyre dhe me qefqint e tyre të jugut, greket dhe ata të je përëndimit, romakët. Nuk kanë pasur shumë arsye që ti simpatizojnë dhe që në veprat e tyre ti paracesin në mënyrë më objektive, nëse jo edhe nga pozitat misore shumë gjira nga ato që i shkruan ata për i lirët kanë një tingull antipatie dhe armisie, prandaj edhe jo objektiviteti në konfliktet e përhershme me grekët të. Cilet me anijet e tyre depërtonin në ujrat i lire dhe të cilet shfrydzonin gjdo rast që të zjerojnë ndikimin e tyre trektar dhe politik në tokat e banuara nga i lirët dhe me romakët të cilët vetëm prisnin rastin e voliqëm që fuqin e tyre të madhe ushtarake të cilën e patën ngritur në luftrat kunder fiseve italike, kunder gregve, italis jugore, sicilis, mandej kartagenes, ta shfrydzonin për zjerimin e ndikimit të tyre politik edhe në bregun lindor të adriatikut, i liret nuk kanë mundur. Për historiografin greke dhe romake të jenë asgjë tjetër pos ferocisima e gentes dhe latrones. Të pakt janë autorët antik të cilët shkruan objektivisht për i liret, por edhe më të pakt janë ata që shkruan me simpati. Në mesin e këtyre të fundit bën pjesë edhe autori i panjohër i shkrimit për jegesis nga fundi i shej. I i para erë i njohër në shkend si pseudo, skymnos, i cili për i liret në pajtim me idealizimin e hipokratit të popujve primitiv, shkroj si për një popull plot virtyte, popullin që respekton për ndit, i cili është i drejt dhe mik pritës. Me siguri do të jemi afer së vërtetës nëse themi se një idealizimi tjil i lirve është gjithashtu aqë i objektiv dhe i pasakt sa edhe paracitja e i lirve si kusar, si që i paracitën autorët e tjerë. Me shkatërimin e botës antike u shduken edhe shkrimtarët të cilët interesoeshin për të kaluar në i lirve. Me gjithat të emri i tyre nuk u harua. Roli i madhë që luajtën i liret në kuadrin e përandoris romake dhe fakti se me emrin e tyre u quajt një provinës shumë e rëndësishme romake, është shkak që emri i lirë paracitet edhe më vonë në mesjet dhe në kohën e re. Veç mas nga shekulli gjëve këndej për të quajtur popuj që jetonin në pjeset përëndimore të syvdeses balkanike. Emri i famshëm i lirëve është dashur që të popujt e ndryshëm slavë, të cilët në mesjetën e hershme u vendosën në Balkan të shkaktoj dëshiren që të stolisen me të, kështu që në shekullin gji i mund të shënojmë mendimin, i cili do të paracitet më vonë shpesherë se i lirët e lashtë kanë folur gjuën slave, kronikani rusë nestor e të tjerë. Po këtë mendim e gjemë gjithashtu edhe në veprën e njohër i regno Degli Slavi 1601 të Dubrovnikasit Mavro Orbini dhe si teori e rumbullaksuar me përmbajtje pragmatike, kjo teori paracitet të Ludevit Gaj dhe i liristet e tjerë në kohën e rilindjes populore të Kroacis. Argumentin e Gajit, naturisht, nuk ishte vështirë të arëzosh, pes sepse a i asë që është përpjekur që t'i javë bas të fort historike. Mirë po, edhe pse ati, si dhe bashkëmendimtarve të ti, u kishte mbetur shumë më tepër që të gjendet platforma politike për bashkimin e slavëve të jugut se sa studimi i problemit të përmendur shkencor. Gaj edhe pa editur ja ka qëluar një pjeset të së vërtetës mbi marë dhe njët e i lirëve dhe të slavëve. As kush, sot, naturisht as në ndër nuk do ta përkra argumentin romantik të Ludevit Gajit, por hulumtimet e reja, si që theksuam edhe në hyrje, treguan se egziston një fje e së vërtetës në atë teori, sepse i liret e lash, 
duke i rezistuar pjesërisht romantizimit në kohën e sundimit të gjatë romak, kanë vepruar si një nga elementet më të rëndësishme në etnogenezën e slavëve të jugur. Se me gjitha të vet i liret emrin i lir e morën më tepër nga shkace politike e më pak nga që ishin të bindur në këtë se me të vërtet janë pasardhës të i lirve antik, tregon edhe fakti se vet levizja i lire nuk ndikojnë në mënyrë të rëndësishme në zhvillimin e i lirologjis. Thënë më saktësisht, hulumtimi i vjetërsis i lire qoftën bas të teksteve të shkruara antike, qoftë në bas të monumenteve arkeologike. Nuk përjetoj kur farë zhvillimi që do të mund të lidhej me përdorimin e emrit i lirë në kohën e rilindjes komptare kroate. Pavarësisht nga kjo interesimi për i lirët përjeton ngritjen më të madhe mu në shekullin gjëjqë. Në gjysmën e parta ati shekulli nuk mund të regjistrojt ndonjë punim më i rëndësishëm për i lirët, por qysh nga mesi i shekullit një varg autorësh në veprat e veta, analizon gjurmet lingwistike të pjesës përëndimore të Balkanit dhe paracitet një numër gjithë një më i madhë edhe i punimeve arkeologike të mbështetura në hulumtimet e vendbanimeve dhe të nekropoleve i lire. Në mesin e sitorianve të asaj periude vend i veçant i përket Gjermanit Georg Zipel, i cili qysh në vitin 1877 botoj historin më të holësishme të i lirve të bazuar në burimet e shkruara, dërsa në mesin e arkeologve klasik Theodor Momsen i cili në pjesën e tret të veprës së vetë të famshme, Corpus Inscriptionum Latinarum, i të bojtë të gjitha mbi shkrimet e një ora derja të herë të provincës romake i Lyricum. Gjerg Hahni u dëtoj në për Shqipëri dhe shkroj veprën e vetë interesante albanesis që studien bëdë. I i, jena, 1854, në të cilën ndërtë parët para që tezen se Shqiptarët e sotëm janë autokton, gjegjësisht se rjedhin drejt për drejt nga i lirët e lashë. Një varg emrash të tjerë të mëdhenj të arkeologjis, të lingwistikës dhe të historiografis, po i kushton dhe mendje gjithë një e më të madhe studimit të i lirve. Në mesin e tyre është edhe hulumtuesi i famshëm Angles i Afrikës dhe Arabis, Richard. Burton, i cili si konsul Angles në Trieste, interesohet për fortifikimet dhe vendbanimet i lire në Istri, duke e informuar për të botën e atëhershme të ditur, mandej edhe Anglesi, Arthur E. Evans, i cili më vonë do të fitoj famë si hulumtues i knososit në kret, ka kaluar në përviset tona dhe i ka përshkruar me vëmëndje shumë të madhe monumentet arkeologike, të cilat arriti t'i shohë dhe t'i studioj duke lënë në punimet e veta dëshmi të qmueshme për gjendjen e atëhershme të monumenteve. Carlo Marceseti në fund të shekullit gjëj që hulumtoj sistematikisht nekropolat dhe kalat, kastelier, ilire në istri dhe shkroj një nga sintezat e para për kalat ilire, e cila është edhe sot e përdorshme. Në Sloveni disa arkeolog të një orë vendas, Alfons Mulner, Jernej Pecnik, Simon Rutar, Karl Deschman dhe të Austris, Josef Sombathi, Moritz Hoernes, Ernst Indis Graz, Gundaker Umbrand, Ferdinand Vokstetter. Hulumtojnë gjurmët i lire dhe shkruajnë për tonë në Kroaci hulumtimet arkeologike kanë tradit të madhe. Që në shekullin gjëvi i kemi përshkrimet e para të muranave të varezave i lire në kronikën e ujdesës së braqit që e shkroj Vicko Prodici. Tradita e mbledhjes dhe e komentimit të mbishkrimeve romake është shumë më e gjatë, sepse me këtë disa njerës për shembul pojti Marko Marulic si edhe të huajt umorën edhe në kohën e renesansës. Moment vendimtar për zhvillimin e ilirologjis në Kroaci ishte themelimi i muzeut në split më 1818-1821 në zarë më 1830 e veç mas në Zagreb, 1826 si dhe themelimi i komisionit qëndror për hulumtimin dhe për ruajtjen e monumenteve artistike dhe historike, Zentral Komimision Zur Erforstung und Erhaltung der Kunstund Historis Qëndengmale. Në vjen në vitin 1856 dhe të shoqatës arkeologike të Kroacis më 1878 në Zagreb, kryuar nga shoqata e vjetër për historin Jugoslave. Frane Bulic është personaliteti qëndrori arkeologis në Dalmaci ndërsa së Lubic drejtori muzeut popullor në Zagreb. Në basë vdekje sësime Lubicit në arkeologjin kroate dominon personaliteti Josip Brunsmit nga Vinkovci, profesori i pari arkeologjis në Universitetin e Zagrebi. Në Bosnje dhe Hercegovin i lirologjia fitoj ngritje vendimtare me themelimin e muzeu të vendit në Sarajev, 1888 dhe me ardhjen në vend të drejtorit të ti, Ciro Truhelkës. Punëtorit të palothshëm dhe të gjithanshëm me meritën e të cilit shpejt në bigjumët i lire në Bosnje dhe Hercegovin u informua tërbota shkencore. 
në të vërtet ishte merit e ti që u bën gërmimet në një nga vendbanimet më të rëndësishme i lire në Donja Dolina Afer Bosanska Gradishkës dhe që nekropola e madhe tumulare në fushën e glasin cit mbas rezultateve sensacionale që i arriti truhel kanë. Hulumtimin e tyre u bësinonim për kulturën e i lirve të periudhës para historike. Franjo Fjala, Vaclav Radimski, Vesil Curcic, Karl Patsch, Dimitri e Sergejevski dhe një vard arkeologës të tjerë bën gërmime të mëdha sistematike arkeologike dhe vun bazat njoje sa antikiteteve i lire në Bosnje dhe Hercegovin. Mihailo Valtrovici është pionier i lirologis në Serbi, mirë po aktivet më i madh në këtë fush në Serbi nuk është zhvilluar deri sa u paracit emri i madh i arkeologis Serbe dhe i historis antike, Nikola Vulic, Dhe primtaria e të cilit vetëm më vonë në gjysmën e partë të shekullit gjëgjë do të rezultoj me punime shumë të rëndësishme. Deri në fund të shekullit gjëgjë, arkeologia në shumë drejtime zjeroj një orit shkencore për i liret, për kulturën e tyre materiale, për vendbanimet e tyre, doket mortore, besimin dhe mënyrën e jetës e tyre. Shënimet e pakta për i liret, veç mas ato që kanë të bëjnë me doket e tyre, me armët, me anijet e të tjera të njashme, që i hasim të autoret antik, janë plotësuar tashme me shënimet të reja, të cilat bëjnë të mundshme që të bëhet rindërtimi i vendbanimeve në të cilat kanë jetuar i liret në hapsira të ndryshme geografike, vendbanimet dhe fortifikatat e tyre që të njojnë almiset me të cilat kanë punuar token, objektet të cilat grat i lire i kanë bajtur si stoli, armët të cilat i kanë pasur. Luftetarët i lirë në fushatat luftarake si dhe shumë objekte të tjera, të cilët janë originale, me gjuën e kuptueshme në kanë folur për i lirë. Një numër i madhë në bishkrimesh të vareve e të tjera nga periuda antike të cilat i kanë gjetur arkeologët kanë bajtur emrat si teuta, pines, gentius e shumë të tjerë, të cilat janë të njohër fare mirë edhe nga tekstet e autorve grek e romak. Ndërsa shumë personalitete historike, si është për shembul, konsul i romak Cornelius Dola Bela, për të cilat më par ka mundur të shkruet vetëm në bas të asaj që kanë shkruar Ciceroni, Apiani ose ndonja autor tjetër romak, paracitet tashma edhe në. Mbishkrime, në ato dëshmi të prekshme të pranis së tyre dhe të veprimit të tyre në trualin tonë. Ajo që filloj në shekullin gjyqë vazhdoj edhe më intensivisht në shekullin gjyqë. Se pari bëm për parim të dukshëm arkeologia, metodat e sajtë të gërmimeve dhe të studimeve të objekteve arkeologike. Një numër i madhë arkeologësh, si të vendit ashtu edhe të huaj, zbulojnë sistematikisht antikitete materiale të ilirve dhe në bas të këtyre objekteve po zgjiden ose po bëhen për pjekje të zgjiden, shumë gjera të panjohra që kanë egzistuar. Kështu, për shembul, ka rëndësi të veçan të qështja ende e pas gjithur e origjines e ilirve, qështja e përkatsis të ndonjë fisi ilir, etnosit ilir, qështja e raporteve të ilirve me popuit fqin, veç mas me greket, qështja e monedave që i kanë farkuar disa qytete ilire, sundimtarët ose fiset, mandej qështja shumë komplekse e romanizimit ilirve, gjegjësisht e paracitis sa ati romanizimi në viset ndryshme ilire, qështja e lidjeve trektare me rajonet rethe rotu, mandej gjurëmët e i lirve dhe të kulturës të tyre materiale e shpirtërore në kulturat e më vonshme të Balkanit eti. Zbulimi i shumë reliefeve, veç mas të atyre nga përandoria e vonë, kanë sjaruar artin dhe besimin e i lirve të asaj periude, dërsa numri i madhë i mbishkrimeve në gjuën greke dhe latine, në të cilat paraciten emrat autokton dhe emrat e përëndive vendase u dhanë filolog dhe një material të qmueshëm për njojën e onomastikës i lire e me këtë edhe të vetë gjuës i lire. Krahas arkeologve një kontribut të madhë për njojën e ilirve dhan edhe filologët. Edhe linguistët me iliret nisën të meren në shekullin gjëjqë, kështu që në mesin e atyre që shkruan për iliret, gjëgjësisht për gjuën e tyre, mund të numërojen edhe emrat të mëdhenj si Karl Pauli, Herman Hirth, Norbert Jokl e të tjerë dhe veç mas Paul Kretschmer, i cili në veprën e vetë të famshme e në lejtung i ndje gësqishte dhe grieqishqen sprache, gëftingen 1896. 224-182 dha i pari një pasqyr sintetike të gjuës i lire. Dhe të rëndësishme për studimin e gjuës i lire është edhe paracitja e dy librave të filologut Gjerman Hans Krahe, ekspertit më të mirë dhe më me merit të gjuës i lire. Ata janë dje alten Balkani Lurishqen Geografishqen Namen, Heidelberg, 1925 dhe Ledzikon Alti Lurishqer Personen Namen, Heidelberg, 1929. 
duke u nisur nga supozimi i gabuar se i lirët kan jetuar në një rajon shumë më të gjerë geografik, krahen ata Libra, paracitet si propagandu e si panilirizmit, kështu që në repertorin e vetë emrave i lirë ka raditur edhe shumë emra italik, grek, kelt e emra të tjerë. Me gjitha të është merit kryesore e ti se kam bledur në një vend materialin që është i vetmi që kam betur nga gjua i lire, emra vendesh dhe njërzish. Në shumë punimet të ti të më vonçme, e sidomos në veprën e ti themelore, djes prace dhe i lyrier, bëdë. I, jes baden, 1955, krahe dha gjdo gjë që mund të jepej me metode në atë hershme. Para se të vdis të i rishikoj idet e veta pani lire, por me gjitha të duke mos arritur të përpunoj holësisht pik pamjet e veta të reja më holësisht. Një kontribut të madhë për gjusin i lire i dha filologu kroat Anton Majer, veçanërisht në veprën e vet kapitale, dies prace der alten i lirier, jen, 1957-1959, bëdë. I, mandej Petar Skoku, Henrik Baric, lon i rusu e të tjerë, ndërsa viteve të fundit, i paisur me metoda të reja gjusore, po punon me shumë sukses në studimin e gjurmëve të gjuës i lire Radoslav Katicic. Një numër i madhë revistash arkeologike, ose ato që botojnë punime arkeologike, dëshmojnë për përparimin e madhë të ilirologis në shekullin e kaluar dhe në këtë të tashmin, kështu që... Bile edhe një pasqyre e këtil e historis se kësa i shkence do të ishte jo e plot si kur të mos përmendeshin disa prej këtyre revistave. Në Bosnje dhe Hercegovin rol po saqërisht të rëndësishëm pat dhe ka ende revista Glasnik Zemaliskov Muzeja, që filloj të botohet në vitin 1889 dhe që botohet edhe sot. Për nga numri i punimeve i lirologike dhe simbas për nga rëndësia që ka luajtur dhe po luan ende për zhvillimin e kësaj disipline shkencore, me këtë revis nuk mund të krahasohet as një revis tjetër. Punimet më të rëndësishme nga kjo revis u përkëthyën në gjuën Gjermane dhe u botuan në revistën i sensqaftliqe mi të ilungen aus Bosnien under Herzegovina, e cila doli në vjen që nga viti 1893-1916, kështu që me rezultatet e gërmimeve arkeologike në Bosnje e Hercegovin ka mundur të një e tërbota e atë hershme shkencore. Në Kroaci ka rëndësi të veçan bulletino di arkeologia e storia Dalmata, ku frane Bulic, Josip Alacevic, Oskar Hovorka dhe shumë të tjerë në kohën më të vjetër, kurse më vonë Mihovil Abramic, Grga Novak, Dujorendic, Mjocevic, Mate Suic Ivan Marovic dhe të tjerët kanë paracitur rezultatet e studimit ilir në Dalmaci. Numri i pari kësaj reviste doli qyshmë një mi e të të qimë dhe shtatë djetë e të të dhe me ndërprerje të shkur të radel edhe sot, prej vitit një mi e në të qimë dhe njëzet me titull Djesnikza Arheologiu i Historiu Dalmatinsku. Vetëm një vit në basi doli kjo revist në Zagreb njës të dal revista tjetër, më e rëndësishmja arkeologike në Kroaci, Djesnik Hrvatskog Arheoloskog Drustva. Përveç këtyre dy revistave qëndrore arkeologike në Kroaci botohen edhe disa revista të tira arkeologike si janë Diadora në Zarë, prej vitit 1959, arheoloski Radovi i Rasprave në Zagreb, prej vitit 1959, Opustula Arqajologica në Zagreb, prej vitit 1956, eti. Veç mas duem përmendur edhe dy revista të rëndësishme për shkak të numrit të madhë të punimeve për antikitetet i lire. Këto janë ati e memorie dela Societa Istriana di Arqeologia Estoria Patria që më par dilte në poreq 1885-1918 e mandej në pull 1927-1920 me raporte për gërmimet në kalan i lire nesaktium, Pietro Stikoti, Alberto Pusci dhe në lokalitetet e tjera, si dhe boletino dhe la Societa Adriatica di Scienze Naturali që botohet në tiresh prej vitit 1876 me një numër të madhë punimesh për vendbanimet i lire në istri nga kë Marqeseti. Në Sloveni në shekullin e kaluar dolen disa revista të cilat botuan materiale i lire, Karnjola, Argo, Izvestja Muzejskega Drustva za Slovenio, por më e rëndësishmja është Arheoloski Vestnik, të cilën prej vitit 1950 e boton Akademia Slovene e Shkencave dhe Arteve e Ljubljanës, revist që është bërë një nga revistat kryesore Jugoslave me punime nga ilirologia. 
duhe theksuar veç mas punimet e shumëta të Josip Korosecit Frans Stairs, Stane Gabrovcit, Stan Kopahicit dhe të shumë arkeologve të tjerë bashkë kohor, në të cilat paraciten rezultatet e gërmimeve të rëndësishme arkeologike, që u bën në atë periud në Shoveni. Starinar, prej vitit 1884, revist e shëqatës serbe të arkeologve, është revista qëndrore arkeologike në Serbi dhe veç mas në serim më të re të mbas luftës. Ka botuar një numër të madhë punimesh mbi hulumtimet e lokaliteteve i lire si dhe artikuj teorik për i liret Milutin dhe Draga Garasinini, Branko Gavella Eti. Nga revistat që dalin në Macedoni më e rëndësishmja është ziva antika, shkup, prej vitit 1951 me punime autorësh nga tër Jugoslavia dhe nga bota, rëkaticit, dërendit, mjocevic eti. Këtë numërim për mbledhës të revistave arkeologike që botojnë në Jugoslavi po e përfundojmë me revistën Arqeologia Lugoslavica prej vitit 1954 të shëqatës së arkeologve të Jugoslavis e cila në gjuhë të ndryshme boton rezultatet më të rëndësishme të arkeologjis edhe të ilirologj isë në Jugoslavi. Në vendin, mbi të cilin ka shumë fakte në tekstet e shkrimtarve antik dhe në të cilin zhvillohen disa njarje më të rëndësishme nga historia i lire në Shqipëri, deri para një kohë nuk ka pasur as arkeolog dhe gjuhëtar të vendit të cilët do të hulumtonin lokalitetet e shumëta dhe mjaft të pasura arkeologike si dhe të anajizohen në bishkrimet në të cilat paraciten emrat i lirë e as revista arkeologike të vendit. Tani egzistojnë edhe ekspertët Skënder Anamali, Selim Islami, Hasan Ceka, Muzafer Korkuti, Vangjil Toqi, Frano Prendi Eti dhe revistat Studime Historike, Studime Filologike, Studia Albanica, Iliria ndërsa rezultatet e aritura në dy dekadat e fundit të reguan atë që edhe më parë është marë me mendë, se i lirët që kanë jetuar atje kanë qenë në shumë pikpamje, urbanizmi, regullimi shëqëror, prodhimi i qeramikës, farkimi i monedave eti. Më të zhvilluar se i lirët e tjerë. Arkeologët, filologët, antropologët, etnologët dhe historianët në Jugoslavi, në Shqipëri, në Austri, në Gjermani dhe në vendet të tjera po studiojnë intensivisht dhe me metoda të reja në mënyrë gjithnje e më sistematike dhe më të organizuar trashëgimin e pasur që na kanë lën i lirë. Në tri dekadat e fundit studimi janëve të ndryshme të jetës e i lirëve të lash ka dhenë rezultatet të mëdha, po bëhen gërmime arkeologike me përpjestime të gjera, po botojnë revista të reja dhe po themelojnë institucionet të ndryshme për stidimet i lirë në mesin e tyre bën pjes edhe qendra për studime balkanologike në Sarajev, institucion shumë aktivë. Në kryet të të cilit gjendet eksperti i një orë Alois Benac. Kjo është koha kur gjithnje e më shumë po paracitem punime për mbledhës e sintefizuese për ndonjë tem i lirologike, bibliografit e para, pasyrat e para të përgjithshme të jetës dhe të kulturës e popullit të lasht të Balkanit.